ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് കാറ്റഗറി വണ്ണിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ ചോദിച്ച എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറും എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എ എസ് പി എസ് സിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ആദ്യ കണ്ണികളാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ആദ്യ കണ്ണികൾ ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു എണ്ണം കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു പിണ്ഡം കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു ആഹാരത്തിനായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഗ്രീ ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ്ഡ് മാസ് പ്രിപ്പയർ ഓൺ ഫുഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അതർ ഫുഡ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആഹാര സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ആദ്യ കണ്ണികളാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മണ്ണിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജലം ലവണങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇലകളിലെ ഹരിത കണങ്ങളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആഹാര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ നീല ചുവപ്പ് എന്നീ ഘടകവർണ്ണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം വർദ്ധിച്ച തോതിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം സമയത്ത് സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജം ലഭിക്കുന്നതും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇലയ്ക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകമായ ക്ലോറോഫിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവം ക്ലോറോഫിലിന് പുറമെ കരോട്ടിനോയിഡ് ഫൈക്കോബ്ലിൻസ് എന്നീ വർണ്ണയങ്ങളും സസ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ക്ലോറോഫിൽ എ ബി സി ഡി ഇ ബാക്ടീരിയോ ക്ലോറോഫിൽ എന്നിങ്ങനെ ഹരിതകങ്ങൾ പല തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഘടകങ്ങളിൽ ചെടികളിലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടം പ്രകാശഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മണ്ണിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി വിഘടിക്കുകയാണ് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിതകത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സസ്യഭാഗമായ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം എന്നിവയുടെ ലഭ്യത പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ശേഷം സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് അന്നജം അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ അന്നജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന അന്നജം ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല സസ്യങ്ങളും പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് അന്നജം സംഭ സംഭരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ബീട്രൂട്ട് മരച്ചീനി തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചെടികളൊക്കെ വേരുകളിൽ ആഹാരം സംഭരിച്ച് വെക്കുകയാണ് പല സസ്യങ്ങളിൽ അവയുടെ ഫലങ്ങളിലാണ് ആഹാരം സംഭരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫലങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന ഊർജം മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പോഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും അവയുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം ലക്ഷ്യം ഇതാണ് തന്നിരിക്കവയിൽ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി കണ്ടെത്തുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ടൂൾ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ഫ്രം എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്ന ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ സി നിരീക്ഷണം ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ തന്ത്രിക്കൽ നിന്നും നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലുള്ള ഒരു ഉപാധി കണ്ടെത്താനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സി ആണ് നിരീക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു ഓക്സിജൻ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു
ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു കോഡിലൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും നൈട്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫാൻ എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജൻ നോബിന് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫൗമോപരിതലത്തിൽ ഫൗമോപരിതലത്തിലാണ് അതായത് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ ഫൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഫോമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയമാണ് കേട്ടോ ഫോമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജനും ഫോമോപരിതത്തിൽ ഹോമോപരിതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയവുമാണ് ഫോമോപരിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് അതായത് ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് അടുത്ത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള മൂലകം ഹോമോപരിതലത്തിൽ ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് അലൂമിനിയമാണ് ഫൗമോപരിതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ രണ്ടാമത് രണ്ടാമതുള്ള മൂലകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് ഇനി ലോഹമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൗമോപരിത ഫൗമോപരിതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജൻ ഇനി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമോപരിതലത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫോമോപരിതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം ആ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഫോമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം ഇതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപത്തിൻ്റെ ശരിയായ മാറ്റം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു രാസോർജം പ്രകാശോർജ്ജമാകുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ഗതികോർജ്ജം പ്രകാശോർജ്ജമാകുന്നു ഓപ്ഷൻ സി പ്രകാശോർജ്ജം രാസോർജ്ജമാകുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രകാശോർജ്ജം ഗതികോർജ്ജമാകുന്നു find out the correct sequence of energy change during photosynthesis chemical energy is converted to light en- light energy kinetic energy is converted to light energy light energy is converted to chemical energy light en- light energy is converted to kinetic energy ap prakasha samshleshana samayath undaguna oorthu roopathile seriyaaya maattam kandathuga ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിക്കാണും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് പ്രകാശോർജം രാസോർജ്ജമാകുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവെർ കൺവെർട്ട് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി എന്തായി മാറുന്നു കൺ അതിന് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ആകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് താഴെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെറി കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി പിസി കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി എപ്പി കൾച്ചർ പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കാം അറുപത്തിയഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പഴം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സെറി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പട്ടുനൂലാണ് അല്ലേ പട്ടുനൂൽ കൃഷിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടുനൂലിനെ വളർത്തുന്ന ആ ഒരു കൃഷി രീതിയെ പറയുന്നതാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ആകുമ്പോൾ പഴം പച്ചക്കറിയാണ് അടുത്തത് പിസി കൾച്ചർ എന്താണ് പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തെ 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 വളർത്തുന്നതിന് മത്സ്യം വളർത്തുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് മത്സ്യ വളർത്തിനെ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കി നോക്കി എപ്പി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ച വളർത്തലാണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേനീച്ച എപ്പി കളർ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ച വളർത്തലിനെയാണ് എപ്പി കൾച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേനീച്ച വളർത്തലിനെയാണ് എപ്പി കൾച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പഴം പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ആണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടുനൂൽ വളർത്തലിനെയാണ് പറയുന്നത് പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യമാണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേനീച്ചയാണ് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ചാക്രികാരോഹണം ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂ സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം വൈകോട്സ്കി ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം ബ്രൂണർ ബോധനോദ്ദേശങ്ങളുടെ വർഗീകരണം പിയാഷ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി
ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം അല്ലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ആരുടെയാണ് ആ ബ്രൂണറുടെ അല്ല പക്ഷെ ആരുടെയാണത് പിയാശയുടെയാണ് അല്ലേ പിയാശയുടെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ് പിയാശയുടെയാണ് അടുത്ത് നോക്കി ബോധനോദ്ദേശങ്ങളുടെ വർഗീകരണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത് ആരുടെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടല്ലോ അത് ആരുടെയാണ് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂമിൻ്റെ ആണ് ആരുടെയാണ് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂ ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂമിൻ്റെ ആണ് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂമിൻ്റെ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പൈറലിംഗ് ബ്രൂണറുടെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിയാഷയുടെ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂമിൻ്റെ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സസ്തനികൾ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടെത്തുക സസ്തനികൾ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ഒവ്വാൽ കിവി എലി ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു മുയൽ തവള എലി ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു തിമിംഗലം ഒവ്വാൽ ഡോൾഫിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു തിമിംഗലം എലി തവള അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തിമിംഗലം വവ്വാൽ ഡോൾഫിൻ ഇവയാണ് സസ്തനികൾ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞതിനകത്ത് വവ്വാൽ വരും പിന്നെ എലിയും കിവിയൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സസ്തനികൾ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തിമിംഗലം വവ്വാൽ ഡോൾഫിൻ ഇവയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കിടപ്പ് മുറിയിൽ ചെടികൾ വളർത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ചെടിയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം രാത്രിയിൽ മുറിയിൽ എന്തോ കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ കിടപ്പ് മുറിയിൽ ചെടികൾ വളർത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ മുറിയിൽ എന്താണ് കൂടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു ഓക്സിജൻ കൂടുന്നു ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു ഓക്സിജൻ കുറയുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അറുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ആൻസർ അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുകയാണ് ഇവിടെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ ചെടികൾ വളർത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടും നമുക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വിടുന്നത് അതായത് പകൽ പുറത്ത് വിടുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് അല്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെയായി നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് മാറും അപ്പം സസ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്നത് അപ്പം ഓക്സിജൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പകൽ സസ്യങ്ങളാണ് ഈ സസ്യങ്ങൾ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കിടപ്പ് മുറികളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെടികൾ വളർത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ മുറിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവഹാനി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കിടപ്പ് മുറിയിൽ ചെടികൾ വളർത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സസ്യകോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സസ്യകോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വലിയ ഫേനം ഓപ്ഷൻ ബി കോശഫിത്തി ഓപ്ഷൻ സി റൈബോസും ഓപ്ഷൻ ഡി സെൻഡ്രോമിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡ്രോമിയർ ആണ് അല്ലേ സസ്യകോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡ്രോമിയർ ആണ് വലിയ ഫേനം കോശഫിത്തി റൈബോസും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് വാക്കോൾ സെൽ വാൾ റൈബോസും ഒക്കെ എന്താണ് സസ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വരുന്നതാണ് സസ്യകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് സെൻഡ്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സെൻഡ്രോമിയർ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് സസ്യകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗം ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ കോളറ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ഷയം ഓപ്ഷൻ സി മഞ്ഞുപിത്തം ഓപ്ഷൻ ഡി കുഷ്ടം വിച്ച് എം ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ വൈറൽ ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻ എ കോളറ ഓപ്ഷൻ ബി ടുബർകുലോസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ജോണ്ടീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലെപ്രോസി മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ്
അപ്പം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിത ക്ലാസ്സിന് യോജിക്കാത്തത് എന്താണ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എമെങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് സ്വീറ്റഡ് ഫോർ എ പ്രോസസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് പ്രോസസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പ്രക്രിയ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്ന കുട്ടികൾ പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി കുട്ടികൾ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ടീച്ചർ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു അതാണ് അല്ലേ പ്രക്രിയ അധിഷ്ഠിത ക്ലാസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ടീച്ചർ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം വരും കുട്ടികൾ പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ കൈമാറും കുട്ടികൾ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും ഇതാണ് കനജലം എന്നത് കനലോഹങ്ങൾ ലയിച്ചു ചേർന്ന ജലം ഉയർന്ന ശുദ്ധ ശുദ്ധതയുള്ള ജലം ഉയർന്ന അളവിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം അടങ്ങിയ ജലം ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ജലം ഹെവി വാട്ടർ ഈസ് വാട്ടർ ഇൻ വിച്ച് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് വാട്ടർ വിത്ത് ഹൈ പ്യൂരിറ്റി വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു വാട്ടർ വിത്ത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ കനജലം എന്നത് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഉയർന്ന അളവിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം അടങ്ങിയ ജലമാണ് കനജലം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ലാർജർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഡൂര യുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശുക്രൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബുധൻ ഓപ്ഷൻ സി ചൊവ്വ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോമി വിച്ച് പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ഓഫ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദീസ് ആൺ വീനസ് മെർക്കുറി മാസ് എർത്ത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ബി ആണ് ബുധനാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് അപ്പോൾ സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് സുവർണ വിപ്ലവം വെള്ളി വിപ്ലവവും ദവള വിപ്ലവവും നീല വിപ്ലവവും വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ സിൽവർ റവല്യൂഷൻ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സുവർണ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സുവർണ വിപ്ലവമാണ് എന്താണ് വെള്ളി വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ റവല്യൂഷൻ സിൽവർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സിൽവർ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കി ദവള വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ദവള വിപ്ലവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് പാൽ റവല്യൂഷൻ അല്ലേ പാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ വർ പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദവള വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ നീല വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്താണ് മത്സ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീല വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷി എല്ലാ കുട്ടികളിലും ആർ എല്ലാ കുട്ടികളും ആർജിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പ്രശ്നം ടീച്ചറിന് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇത് പരിഹരിക്കാൻ അവലംബിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം ഏതാണ് നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷി എല്ലാ കുട്ടികളും ആർജിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പ്രശ്നം ടീച്ചറിന് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇത് പരിഹരിക്കാൻ അവലംബിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം ഏതാണ് ക്രിയാ ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി കേസ് സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻവെൻ്ററി ഓപ്ഷൻ ഡി അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ക്രിയാ ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ഡിസംബർ അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് ആൻസർ അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഊർജം കെൽവിൻ ബലം ജൂൾ ഉഷ്മാവ് ന്യൂട്ടൻ ആവർത്തി ഹെഡ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് പെയർ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനർജി കെൽവിൻ ഫോഴ്സ് ജൂൾ ടെമ്പറേച്ചർ ന്യൂട്ടൻ ഫ്രീക്വൻസി ഹെഡ്സ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി ജോഡി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ആവർത്തി ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഹെഡ്സ്
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കാണുമ്പം ആകെ ഡൗട്ട് ആവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് സൂര്യനും ഇടയിലാണോ സൂര്യൻ ചന്ദ്രനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലാണോ ആകെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ആവും അപ്പോൾ ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇ എം എസ് ആൻഡ് എം ഇ എസ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇ എം എസ് ചില പലർക്കും ഇത് അറിയാവുന്ന കോളാണ് ഇ എം എസും എം ഇ എസും ഇ എം എസ്സും എം ഇ എസും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യഗ്രഹണവും എം ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണവുമാണ് ഇ എം എസ് മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്കറിയാം സൂര്യനായിരുന്നു പണ്ട് ജനിച്ചു നിന്ന് സൂര്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് സൂര്യനായിരുന്നു സൂര്യഗ്രഹണം എം ഇ എസ് എം എ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഘടനയാണ് എം ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എം ഇ എസിൻ്റെ സ്കൂൾ കോളേജിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചിഹ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് അല്ലേ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചിഹ്നം നമുക്കറിയാമല്ലോ ചന്ദ്രനാണ് അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് വെക്കുക എം ഇ എസ് ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് സൂര്യനും എം ഇ എസ് എന്താണ് ചന്ദ്രനുമാണ് അപ്പം നമുക്കിത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്തിൻ എർത്തിനും സണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് വരും മൂൺ വരും എർത്തിനും സണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് വരും മൂൺ വരുന്നു ഇവിടെ എം ഇ എസ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എം എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രനും സണ്ണിനും ഇടയിൽ എന്ത് വരുന്നു എർത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സൂര്യഗ്രഹണം സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനായി പറയുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇ എം എസ് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് മൂൺ ആണ് അല്ലേ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവർ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇ എം എസ് ചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എം ഇ എസ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂണിനും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും സണ്ണിനും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ആശയങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കൽ ഏത് ശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയുടെ ഭാഗമായി വിലയിരുത്താം ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ആശയങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കൽ ഏത് ശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയുടെ ഭാഗമായി വിലയിരുത്താം ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് വിജ്ഞാന മേഖല ഓപ്ഷൻ ബി പ്രയോഗ മേഖല ഓപ്ഷൻ സി പ്രക്രിയ മേഖല ഓപ്ഷൻ ഡി മനോഭാവ മേഖല അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് വിജ്ഞാന മേഖല അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഡൊമൈൻ ആണ് വിജ്ഞാന ഇതാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ഓപ്ഷൻ എ സി വി രാമൻ്റെ ജന്മദിനം ഓപ്ഷൻ ബി ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ജന്മദിനം ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് രാമൻ പ്രഭാവം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ദിനം അപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ പ്രഭാവം രാമൻ എഫക്റ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന പഠനോപകരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്താൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്താൽ നിർമ്മിക്കുന്നു വില കൂടിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി പാഴ് വസ്തുക്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന പഠനോപകരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് പാഴ് വസ്തുക്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ വഴി ഇംപ്രോവൈസേഷൻ വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന പഠനോപകരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് പാഴ് വസ്തുക്കളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു ശ്രവ്യ പഠനോപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ എയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് ദൃശ്യ പഠനോപകരണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു ദൃശ്യ ശ്രവ്യ പഠനോപകരണം ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു
ആഹാര സമ്പൂർണമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തെന്ന് പറയുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠന നേട്ടം ഉറപ്പാക്കാനായി ടീച്ചർ നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലിനെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠന നേട്ടം ഉറപ്പിക്കാനായി ടീച്ചർ നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലിനെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം ഓപ്ഷൻ സി പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ടേം മൂല്യനിർണ്ണയം അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ഇതൊരുപാട് തവണ പി എസ് സി നമ്മുടെ കേട്ടിട്ടിനെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരുപാട് തവണ കേട്ടിനെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠന നേട്ടം ഉറപ്പിക്കാനായി ടീച്ചർ നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലിനെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു ഹൃസ്വദൃഷ്ടി കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചും ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു അസ്റ്റിക് മാറ്റ്സും പരിഹരി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൃസ്വദൃഷ്ടി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചും ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചും പരിഹരിക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചും അസ്റ്റിക് മാറ്റ്സും സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചും പരിഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിന് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശരിയായുള്ളത് കണ്ടെത്താനാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃസ്വദൃഷ്ടി കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചും ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉപയോഗിച്ചും പരിഹരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ശരി അതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹൃസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഹൃസ്വദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് നമ്മൾ അതിന് പരിഹരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹൃസ്വദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നത് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബൈ കോൺവെക്സ് തെറ്റാണ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയുള്ള സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ കുനിയ മലയറിയ എന്നിവയുടെ ഗണത്തിൽ ന്യൂമോണിയ ഉൾപ്പെടാത്തതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ കുനിയ മലയറിയ എന്നിവയുടെ ഗണത്തിൽ ന്യൂമോണിയ ഉൾപ്പെടാത്തതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു പകരുന്ന രോഗമല്ല ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു പകരുന്ന രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറസ് രോഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ കുനിയ മലയറിയ എന്നിവയുടെ ഗണത്തിൽ ന്യൂമോണിയ ഉൾപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ശരിയെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമല്ല ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമല്ല ഡെങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻ കുനിയും മലയറിയും എന്താണ് കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് എന്നാൽ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമല്ല അതൊരു വൈറസ് മുഖേന വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാഹനങ്ങളിൽ പിൻകാഴ്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഇനം ദർപ്പണമാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഈസ് യൂസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ ആസ് റിയർ വ്യൂ മിറർ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മിററാണ് ഏത് ദർപ്പണമാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു കോൺഗേവ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു കോൺവെക്സ് ഓപ്ഷൻ സി സമതലം പ്ലെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് വാഹനങ്ങളിൽ പിൻകാഴ്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈഡ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ദൂരെയുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺഗേവ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് നാം പറയുന്ന കോൺഗേവ് ലെൻസ് ആണ് അടുത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം വണ്ടി നമ്മൾ പോ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട്